nuestras, nuestros oídos abiertos Our ears are open. danos a nosotros labios que conecten la palabra del cielo a la tierra give us lips that will connect the word from heaven to earth danos lengua de sabios give us tongue of the wise en la lengua de Jesús the, uh, the tongue of Jesus siempre levanta that would always lift up y da palabras al cansado and give words to the weary Señor que se imparta fe en esta serie de enseñanzas that faith will be imparted in this series of teachings en nuestra oración in our prayers hacia ti towards you que la necesitamos ahora más que nunca because we need it today more than ever para que podamos orar tu voluntad so we may pray your will y tener la fe de que así será and have the faith that it shall be done en el nombre poderoso de Jesús in the powerful name of Jesus amen amen y amen. amen quiero enseñar y voy a decir muchos versos I want to teach and I'm going to say many verses no tiene que escribir lo que dice el verso pero escriba el verso para que después usted haga su propia lista you don't have to write what the verse says but write the verse down so you can make your own list la primera oración que vamos a aprender de esperanza es oración de esperanza por nuestros hijos. The first prayer that we're going to uh, learn is the prayer of hope for my children. Uh -huh. Oración de esperanza por mis hijos. Prayer of hope for my children. Oración de esperanza por mis hijos. Prayer of hope for my children. Oración de esperanza por mis hijos. Prayer of hope for my children. Santo. Éxodo capítulo 10. Exodus chapter 10. Enseño un poquito y después oramos. I'll teach you a little bit and then we'll pray. Exodus 10, del 8 al 11. Exodus 10, from 8 to 9, or 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Oh, and so Moses and Aaron were brought again to Pharaoh, and he said to them, Go serve the Lord, serve your God. Who are the ones that are going? So Moisés ha estado haciendo la petición. Nosotros tenemos que salir de aquí y vamos al monte Sinaí porque tenemos que adorar a nuestro Dios. Moses has been making the petition to salir de Egipto to go uh, get out of Egypt. Y le dijo al faraón, nosotros nos vamos. And he told the Pharaoh, We're leaving. Y cuando llega donde faraón, el faraón les pregunta. And when he goes before the Pharaoh, the Pharaoh asks him. Okay. Yo voy a dejarlos ir. ¿Quiénes son los que van a ir a adorar y hacer fiesta? Okay, I'm going to let you go. Who are the ones that you're going to go uh, worship and, and um, do a party for? Y hacer fiesta a Jehová. Feast. And make a feast to the Lord. Y Moisés responde en el verso 9. And Moses responds in verse 9. Hemos de ir con nuestros niños. We will go with our young. Y con nuestros viejos. And our old. Y con nuestros hijos y con nuestras hijas. With our sons and our daughters. Con nuestras ovejas. With our flocks. Con nuestras vacas hemos de ir. With our herds we will go. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. For we must hold a feast to the Lord. Verso 10. Y él les dijo. Then he said to them. Así sea Jehová con vosotros. The Lord had better be with you. ¿Cómo voy a dejarlos ir a vosotros y a vuestros niños? How am I going to let you and your children go? Mira cómo el mal está delante de vuestros rostros. Beware of the evil is ahead of you. No será así. Not so. <laughs> ir ahora a vosotros los varones. Go now, you who are men. Y servir a Jehová. And serve the Lord. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. For that is what you <clears throat> desired. Y los echaron fuera de la presencia de Faraón. And they were driven out of the Pharaoh's presence. Usted está viendo qué batalla espiritual estamos envueltos. Are you seeing what a spiritual warfare we're involved in? Ya el diablo nos perdió a nosotros. The devil already lost us. Vete tú. You go. Vete tú y sirve a Jehová. You go and serve the Lord. Pero ustedes y sus niños. But you and your children. Ah, uh ah. -uh. Nope. No way. De ninguna manera. <laughs> De ninguna manera. ¿Cómo voy yo a dejarlos a, a ustedes y a sus hijos ir? How am I going to let you and your children go? En otra versión, el verso 9, cuando dice, ¿y a quiénes, quiénes son los que van a ir? And in verse 9, in another verse, in another verse it says, who are, who are they to go? Moisés le dijo. Moses said. Vamos a ir todos nosotros. All of us are going. Alguien diga, vamos a ir todos nosotros. Someone said, somebody say, all of us are going. Yo y mi casa vamos a ir. My house and I will go. Yo y mi casa vamos a ir. My house and I will go. Vamos a llevar a nuestros hijos. We're going to take our children. Vamos a llevar a nuestras hijas. We're going to take our daughters. Vamos a llevar nuestras ovejas y nuestro ganado significa nuestro dinero. We're going to take our sheep and our flock. It means our money. Todo lo que tenemos. Everything that we have. Nos lo vamos a llevar. We're going to take it with. Para celebrar fiesta. 
fiesta al Señor. To make a feast unto the Lord. No vamos a dejar a nuestros hijos atrás. We're not going to leave our children behind. No vamos a dejar la próxima generación atrás. We're not going to leave the next generation behind. A Satanás no le importa que tú sirvas a Dios. Satan, ya te perdió. Satan doesn't care that you serve the Lord. They already lost. He already Pero lost you. Que tú dejes tu atrás. But he wants you to leave your family behind. Que te tanto que te de ellos. He wants you to get so occupied that you forget about them. No ni que para a tu he doesn't even want you to set time apart for your family. La meta de Satanás es impedir la reproducción espiritual de las familias. The goal of Satan is to stop the reproduction. Espiritual de la familia. The spiritual reproduction of families. Eso es lo que él quiere. That is what he wants. Él quiere que el legado espiritual tuyo termine contigo. He wants with the, the spiritual legacy that you have will end right there with you. Dígale a tu vecino, ¿estás oyendo lo que están diciendo? Tell your neighbor, are you listening to what he's saying? No vamos a dejar que el corte el legado espiritual. We're not going to let him stop the spiritual legacy. Que vamos a impartir a nuestros hijos. That we're going to impart into our children. Un día mi hijo me dijo, papi. No hay excusa para nosotros. One day my son told me, told me, Dad, there is no excuses for us. Ustedes han vivido la vida delante de nosotros. You have lived life before us. No es una cosa aquí, no importa lo que diga el diablo. No es una cosa aquí, una cosa en casa. No es así. It's not one thing here and another thing uh, at, at, uh, at home. It's not like that. Pregúntele a mi esposa. Ask my wife. Santo el Señor. Lo más lindo que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. The most beautiful thing that we can leave behind to our children. No es un estudio colegial. It is not a college degree. No es dinero en el banco. It's not money in the bank. No es una casa. It's not a house. No es ni una ni un will. ¿Cómo se dice will en Testamento. español? Testamento. Gracias. No es ni un testamento. Not even a will. Lo que más preciado podemos dejar a nuestros hijos the most precious thing that we can leave unto our children es nuestro conocimiento de Dios it is our knowledge of God es la fe que yo he tenido en Dios it is the faith that I have gotten in God es que nuestros hijos puedan decir quizá no entendía papi mucho that our children may say well I didn't understand my dad so much pero si sí sé algo but I do know one thing él amaba a Dios con todo su corazón he loved God with all of his heart yo los oía a él y a mami orando por mi I heard him and my mother praying for me no vamos a dejarlos atrás we're not going to leave them behind a mi no me importa lo que veamos I don't care what we see tenemos la esperanza de que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob we have the hope that God is the God of Abraham, Isaac and Jacob y Jacob no fue fácil and Jacob Jacob was not easy. I thank God for Jacob. Because Jacob was the one that caused uh, the most headaches unto God. And I'm going to give you a little secret. If you search in the Bible, the one that mentions the most is Jacob. It is not Abraham or Isaac. Pareceme que Dios es atraído a los que somos problemáticos. It seems like God is drawn to the ones that are most problematic. Para él mostrarle al diablo. So he can show the devil. Mira como yo puedo cambiar un corazón de Saulo a un corazón de Pablo. Look how I can change a heart of a Saul to a heart of Paul. Oh, alguien está aquí en este lugar. Is someone here Dios. today? No vamos a rendirlos. We're not going to give up. No hay forma. There is no way. Pero hay que pelear. But we have to fight. Déjese de esa pereza de Dios está en control. Sí, sigue comiendo cheesecake, está por el gordo con Dios está en control. Stop with the slothfulness saying, well, God is in control. Well, yeah, keep eating cheesecake and keep saying God is going to be in control. Estoy dando una analogía, es lo mismo. It's an analogy, it's the same thing. Yo puedo comer lo que quiera, pero Dios está en control. I can eat whatever I want, but God is in control. Is that true or not true? Uh, you can eat whatever you want. Gracias. <laughs> <laughs> y él lo sabe. Santo el Señor. Mire. Hay que pelear. You have to fight. Yo le decía a mi esposa ayer o hoy le decía uno de estos días, ¿sabes qué, mi amor? Nada se me ha hecho fácil en la vida. Nada. I was telling my wife, nothing has ever come easy in my life. Pastor, pues yo no he tenido tantos problemas, por eso no tiene testimonios. Pastor, well, I haven't had that many problems, but that's why you don't have many testimonies. Hay que pelear. We have to fight. Yo quiero orar como Irma. No lo creo. I want to pray like Irma. No, I don't think so. Quiero orar como Cristina. No lo creo. I want to pray like Cristina. I don't think so. Quiero orar como Sophie. No lo creo. I want to pray like Sophie. I don't think so. Porque significa que tienen que tener sus mismos desiertos. Because it means that you have to have their same wilderness. Oh, Santo Señor. Hay que pelear. We have to fight. Hay que pelear. We have to fight. Diga, yo, yo vengo listo a pelear. And say, I came, I came ready to fight. Pastor, pero el título sonaba bonito, oración de esperanza. Claro que sí. Pastor, but the title sounded really beautiful, a prayer of hope, of course. 
Pero hay que pelear. But we have to fight. Hay que pelear. We have to fight. Mira lo que dijo Nehemías en Nehemías 4, 13 al 14. Look what Nehemiah said, four, uh, chapter 4, verse 13 and 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos. Therefore I positioned men behind the lower part of the wall at the openings and I set the people according to their families with their swords, their spears and their bows. Hoy yo le estoy poniendo a usted Today I am placing you detrás del muro. Behind the wall. Hoy yo me llamo no no Tito, hoy yo me llamo Nehemías. Today my name is not Titus, uh, Titus, my name is Nehemiah. Tito fue cuando estábamos afuera. And Titus when we were outside. Hoy soy Nehemiah, lo estoy poniendo usted detrás del muro. Today I'm Nehemiah, I'm placing you behind the wall. Y le estoy diciendo. And I'm telling you. Tome sus espadas. Take your swords. Sus espadas es la palabra de Dios. Your swords is the word of God. La promesa de Dios. The promise of God. Con las lanzas y sus arcos. With their spears and their bows. Los arcos puede ser tu confesión. Their, the bows could be your confession. Cuando el, Eliseo le dijo al rey, Dad, ¿cuántas veces tú quieras vencer? Y él dio tres veces. Solamente con el arco dio tres veces. When Elijah told the king, hit the number of times you want with the arrow, and he only hit three times. Y él le dijo, oh, cuánto limitaste a Dios. And he said, oh, how much you limit, limited God. La confesión puede ser el, 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 ah. Irma dice que todavía hasta el día de hoy estaría haciendo así. Irma said that until today she'll still be hitting it. Es que así es que hay que hacer. And that's the way we have to be. Si un profeta te dice, golpea la tierra con esa, con ese, uh, con esa flecha. If, the, if a prophet tells you hit the, the the earth with that bow, with the arrow, with the arrow. Y tú, uh, 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 toma. No hay fe. There is no faith. Hay que tener fe. Hoy yo te estoy poniendo arcos en tus manos. You have to have faith today. I'm placing arrows. In your hand, so you can confess the word. Espada, que es la de la palabra, I'm placing the, the sword, which is the promise of the word, y la lanza, a Dios. and the spear. Y después, miré, verso 14, y me levanté y dije a los nobles, ustedes son nobles y oficiales hoy, gloria a Dios. Verse 14. Verse 14. And I looked and rose and said to the nobles, y al resto del pueblo, and to the rest of the people, no temáis delante de ellos. Do not be afraid of them. Acordaos del Señor grande y temible. Remember the Lord great and awesome. Y pelead por vuestros hermanos. And fight for your brethren. Pelead por vuestros hijos. Fight for your sons. Y pelead por vuestras hijas. And fight for your daughters. Y pelead por vuestras mujeres. And uh, uh, fight for your wives. Y por vuestras casas. And for your houses. Diga, yo voy a pelear por todo. Say I'm going to fight for everything. Oh, hallelujah. Pero dígalo como que va a pelear de verdad. But Dios, say, like voy a gonna, por todo. say like you're going to fight. I'm going to fight for everything. Por todo. For everything. Y si no está, eh, Otherwise, no, no, just. No, no. <laughs> Vamos a pelear. We're going to fight. Santo, Señor. Cuando yo me preparaba en, en la lucha olímpica, me decían, eh, tienes que ponerte violento para que cuando vayas a luchar no. Eh, When no. I was preparing for, uh, in wrestling. order to wrestling, I would have to prepare myself violently. Yeah, you, 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 you have to. Get mad at that opponent. Tienes que enojarte con el oponente. Santo el Señor, pelead. To fight. Pelead. Fight. Cuando yo estaba muerto, Jesús me preguntó, vas a pelear por tu esposa, por tus hijos y por mi iglesia. When I was dead, Jesus asked me, are you going to fight for your wife, for your children, and my church? Esto es Jesús amoroso. This is the loving Jesus. Me preguntó. He asked me. Me promete que vas a pelear. You promise me that you're going to fight. If you see that I fight, it's because I've promised it unto God. Because the one who does not fight, we will not reach. You have to fight for your marriage. You have to fight for your children. You have to fight to even grow in the spirit. You have to fight to keep the kingdom of God in your houses. Do not fight with people, fight in the spiritual realm. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. Because our warfare is not against flesh or blood. Es contra espíritus que andan trayendo disturbios. But against spirits that are bringing disturb. Ajá. Uh -huh. Pelear. Disturbment. Pelear. To fight. Y mira lo que dice la Biblia cuando tú peleas. And look what the Bible says when you fight. Nehemiah 4:20. Nehemiah 4:20. 
en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Wherever you hear the sound of the trumpet. ¿Cuántos oyeron el sonido de la trompeta? How many heard the sound of the trumpet? ¿Cuántos están oyendo el sonido de la trompeta ahora? How many are hearing the sound of the trumpet right now? Esa es la voz de alerta. That is the voice of alert. Cuando oyeres el sonido de la trompeta. When the sound of the trumpet comes. Reunidos allí con vosotros, con nosotros. Rally us there. Nuestro Dios peleará por nosotros. Our God will fight for us. ¿Usted está viendo cómo es que funciona el mundo espiritual? Are you seeing how the spiritual world operates? El mundo religioso dice, ve, pues para que yo tengo que pelear si Dios es el que va a pelear. The religious world will say, well, why do I have to fight if God is the one that's fighting? Dios va a pelear contigo. God is going to fight with you. Dios no fue el que mató a Goliath solamente. God is not the one who killed Goliath. Dios y David mataron a Goliath. God and, Go God and David killed Goliath. David obedeció en fe. David obeyed in faith. Y el Dios entonces acelera esa piedra como a la velocidad de la luz. And then God accelerates that stone or that rock to the speed of light. Yo hago lo posible. I'll do whatever is possible. Y Dios hace lo imposible. And God does the impossible. Siento la presencia de Dios. I feel the presence of God here. Tenemos que tirar la piedra. We have to throw the stone. Tenemos que dar con el arco. We have to hit with the uh, arrow. Vamos a pelear porque Dios va a pelear con nosotros. We're going to fight because God is going to fight with us. Eso se llama oración. That means prayer. Y esa oración libera la medicina sobre tu hogar. And that prayer releases the medicine upon your home. Llamada paz. Called peace. Llamada paz. Called peace. La oración es la medicina de la paz. Prayer is the medicine of peace. No tengo paz, ora. I don't have peace, well pray. Esa es la mejor medicina para la paz. That is the best medicine for peace. Estoy deprimido, toma oración. I am depressed, well take the prayer. Toma or oración misida. Take a prayer. Prayer mycin. Mycin. <laughs> Prayer mycin. Take some prayer mycin. Santo, entiende esta verdad. Understand this truth. El ataque de este siglo es contra las familias. The attack of this time is against the families. Es en contra de las familias. It is against families. Oigame, hombre. Listen, men. Te tiene que venir los lunes a aprender a orar. You have to come on Mondays to learn how to pray. Pero nunca me ponen a orar. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo yo pasé sin sin que me dieran el micrófono? Pero estaba oyendo todo el tiempo y repitiendo. They never asked me to pray. Well, it's okay because how much time did I spend just listening to the prayers? Y todavía cuando Irma ora o Sofi ora que ya yo estoy repitiendo. And still when Irma or Sofi prays, I'm still repeating. Eso está metiendo en mi corazón, se metió en mi corazón. Se that mete would, that is corazón. entering into my heart. El diablo no quiere que tú aprendas a orar. The devil does not want you to learn to pray. Él no le molesta tanto que te conviertas en predicador. He is not bothered that you become a preacher. Pero no te conviertas en un orador. Es But un do not become a prayer. Porque es la intercesión lo que va a dar raíz a todo lo demás. Because it is intercession that's going to give root to everything else. Hombre, oígame ahora. Men, listen now. Nos cansemos ya de que sean las mujeres las que siempre están orando. Let's get tired of, being, of the woman always being the one praying. Y los hombres, bueno, ella es la que ora. And the men are always like, well, she's the one that prays. Voy si puedo y si no, no voy. If I go, if I can, I'll go. If not, I can't. No, no es una opción. It is not an option. Esto no es una opción. This is not an option. Alguien dice, oh, es una iglesia controladora. No es eso. Well, no, somebody will say, well, this is a controlling church. No, it's not that. Estamos envueltos en una guerra. We are involved in a warfare. Hay que aprender a orar. We have to learn how to pray. Hay que, Oscar, hay que aprender o no hay que aprender. Oscar, do we have to learn or no? Hay guerra, hay fuegos en nuestras casas. There is warfare, there's fires at our homes. En la mía hay fuegos. In mine there's fires. Necesitamos orar. We have to pray. Todos los días hay que orar. Every day we must pray. Hay que pelear esta buena batalla de la fe. We have to fight the good fi uh, Por, fight of faith. Porque el diablo sabe que si él corta la familia, el legado. Because the devil knows if he stops the legacy or cuts the legacy, la próxima generación se pierde. The next generation will be lost. Yo he dicho hace años atrás. I said many years ago. Cuando todavía estamos en la división, when we were still in division, I would say this. Que si nosotros no enseñamos a los hijos a honrar, that if we do not teach our children how to pray, cuando crezcan van a ser unos irrespetuosos. When they're old, they're going to be disrespectful. Ve a la generación de hoy. I'm sorry. Teach our kids to honor. They will be disrespectful later in life. Y mire la generación de hoy. And look at the generation of today. No, no saben nada de lo que es respeto. They don't know anything about respect. Pastor, ¿qué es lo malo de eso? Pastor, what's the bad thing about that? Esto es lo que ellos no entienden. That's what they don't understand. Que tú no puedes recibir la unción de alguien que tú no respetas. That you cannot receive the anointing of somebody that you do not respect. No puedes recibir la sabiduría de alguien que tú no respetas. You cannot receive the wisdom of someone that you don't respect. 
So, el diablo se ha metido por esa área. So the devil has infiltrated in that area. Y lo que está haciendo es cortando la transmisión espiritual hacia la próxima generación. And what he is doing, he's cutting the uh, spiritual transmission unto the next generation. Es más serio de solamente faltar el respeto. It is way beyond with just uh, being disrespectful. Que se corta la bendición. The blessing gets cut. Yo siempre he dicho, pero si Jacob y Esaú nos dan a nosotros la revelación de cuán importante es la bendición de un padre. Jacob and Esau give us the revelation of how important the blessing of a father is. Santo Señor. Es contra las familias, entendamos. It is against the families, we must understand. Voy a terminar en dos minutos para que comencemos a orar. I'll finish in two minutes so we can begin to pray. Las familias somos los que construimos la generación para Dios. The families are the ones that build the generation for God. Así que vale el esfuerzo pelear. So it is worth it to uh, fight. Pelea, dile a tu vecino, pelea por tu familia. Fight, tell your neighbor, fight for your family. Dile a tu vecino, pelea por tu matrimonio. Tell your neighbor, fight for your marriage. Pelea por tus hijos. Fight for your children. Pelea por tus hijos. Fight for your children. Tú no sabes cuánto le van a enseñar a tus hijos. It's okay to be like this. You don't know how much they're going to teach your children that it is okay to be like that. No lo es. It is not. Lo amo. I love you. Pero eso no es de Dios. But that is not of God. Santo Señor. Hay que pelear. We have to fight. ¿Cómo peleamos por nuestras familias? How do we fight for our families? Nehemiah 4.9 dice. Nehemiah 4.9 it says. Entonces oramos a nuestro Dios. Nevertheless we pray unto our God. Entonces oramos a nuestro Dios. Nevertheless we may pray unto our God. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. And because of them we set watch against them day and night. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Our children belong to God. ¿Do yo eso? Did you hear that? Ni a ti te They don't even belong to you. A Dios. They belong to God. Son de Dios para They're inheritance of God for us. Pero él que But he wants us to be uh, responsible parents. Y que and that we will pray. Pero ahora, diga conmigo, Mis hijos no le al and say right now, my children do not belong to the Mis devil. Hijos no le a my children do not belong to Egypt. Mis hijos le a Dios. My children belong to God. Y mi se va a convertir and my prayer is going to become en un aguijón para el diablo thorn. into a thorn to the devil que va a va a el cielo. that is going to bombard heaven y va a el and it's going to bombard hell en el de Jesús. in the name of Jesus uno. and number one y después la número uno se divide en, en otras cosas. And the number one is divided in other things. Uno. So just Oración one. de esperanza por mis hijos. Prayer of hope for my children. Comencemos a orar. Let's begin to pray. Después te voy a dar los versos. And then I'll give you the verses. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te pedimos por el Espíritu Santo. We ask you for the Holy Spirit. Nuestro ayudador. Our helper. Que nos ayude a orar. That'll help us how to pray. Entramos a tu presencia por medio de la sangre. We enter into your presence by way of your blood. Tú dijiste que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. You said that the Spirit will help us in our weakness. Porque hemos de pedir como conviene because we ask o pedir las cosas no sabemos we don't know how to ask pero el Espíritu mismo but the same Spirit intercede por nosotros will intercede for us con gemidos indecibles others that cannot be groanings that cannot be uttered haz de mi un intercesor make of me an intercessor dígale, dígale, dígale dame la gracia Dame la gracia Give me the grace para ser un intercesor por mi familia. To be an intercessor for my family. Yo me hago voluntario. I become a volunteer. Para pararme en la brecha. To stand myself on the gap. Por mis hijos. For my children. Por mi matrimonio. For my marriage. Por mi casa. For my house. Por mi finanza. For my finances. Por mi propósito. For my purpose. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde está el ejército ahora, gloria a Dios? <laughs> Número uno. Number one. Primera oración que vamos a hacer. The first prayer that we're going to make. Se titula así, Señor. It is Lord. Que mi vida sea un ejemplo de amor para con mis hijos. May my life be an example of love for my children. Eso está en Primera de Timoteo 4:12. That is in 1 Timothy 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Let no one despise your youth. Sino sea ejemplo. But be example. De los creyentes. To the believers. En palabra. In word. En conducta. In conduct. En amor. In love. Espíritu. In spirit. Fe. In faith. Y pureza. In purity. El predicador Charles Spurgeon decía lo siguiente. Charles Spurgeon would say the following. Que el sermón de tu vida. That the sermon of your life. Lo predique tu conducta. Your conduct will preach it. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that again. Spurgeon es uno de mis favoritos. Spurgeon is one of my favorites. Salve. 
I've read it since I got saved. That the sermon of your life will be preached through your conduct. So let's ask God, number one. Porque si no tu oración no tiene ninguna autoridad en tu casa. Otherwise your prayer doesn't have any authority at your home. Porque tus hijos van a decir, pues, dice una cosa y es otra. Because your children will say, well, he says one thing and he does another thing. Así que, Señor, en el nombre de Jesús. So Lord, in the name of Jesus. Que mi vida. That my life. A esto personal, que mi vida sea un ejemplo. Make this personal, that my life will be an example. De tu amor. Of your love. De tu palabra. Of your word. De tu conducta. Of your conduct. De tu espíritu. Of your spirit. De tu fe. Of your faith, de tu pureza, of your purity, para con mis hijos. for my children. Señor, tú eres el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. Lord, you're the God of uh, uh, Abraham, Isaac, and Jacob. Tú eres el Dios transgeneracional. You are the transgenerational generational God. God. Que tú creaste la familia. That you created the families para traerte gloria. to bring you glory y extender tu reino en este mundo. and extend your kingdom in this world. Oro que tus hijos vean a Cristo en mí. I pray that your cho children will see Christ in me. Yo oro que mis hijos Vean tu amor en mí. I pray that my children will see your love in me. Que vean tu sabiduría en mí. That they will see your wisdom in me. Tu paciencia en mí. Your patience in me. Oh Señor, que vean mi relación contigo. That they will see my relationship with you. Que vean tu amor en mi matrimonio. That they will see your love in my marriage. En mis decisiones. In my decisions. En mis actitudes. In my attitudes. Aún en mis reacciones. Even in my reactions. Y en mi trato con ellos. And in the way that I treat them. Dame tu gracia. Give me your grace. Dame tu dirección. Give me your direction. Te lo pido. I ask you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Número dos. Number two. Señor, ayúdame a ver mis hijos ahora como tú los ves. Lord, help me to see my children as you see them. Es importante. Estas primeras dos tratan con nosotros. These first two are important. They treat with us. Señor, ayúdame a ver a mis hijos como tú los ves. Lord, help me to see my children as you see them. Comencemos a orar. Let's begin to pray. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus. Abre mis ojos. Open my eyes. Para ver a mis hijos. To see my children. Como tú los ves. As you see them. Como bendición. As a blessing. No son un dolor de cabeza. They are not a headache. No son maldición. They are not a curse. Yo cambio mi confesión. I change my confession. Y oro y declaro. And I pray and I declare. Y llamo las cosas que no son como si fuesen. And I call those things that are not as if they were. Ajá, yo llamo que mis hijos son santos. I call that, that my children will be holy son sabios. that they are wise son ungidos. they are anointed son saludables. they are healthy son obedientes. they are obedient son prosperos. they are prosperous Señor, derrama tu favor sobre ellos. Lord pour your favor upon them Yo creo que tú, mi Dios, I believe that you my God le abres la puerta para alcanzar el favor de los hombres. will open the doors to reach the favor of men Ayúdame a verlos como tú los ves. help me to see them as you see them Ayúdame a dirigirlos en el camino de la verdad. help me to guide them in the way of truth Ayúdame a enseñarles a honrarte. help me to teach them how to honor you y a honrarnos a nosotros. and help them honor us para que todo le vaya bien. so everything will go well y tenga larga vida sobre la tierra. And they have long life in this earth. En el de Jesús. In the name of Jesus, Ayúdame help me amarlos. to love them. Ayúdame amarlos. Help me to love them Como tú los amas. as you love them Con ese amor with that unconditional love y a con esa and to treat them with that patience y aún and even serve them Como si estoy a ti. as if I was serving you. Lléname de esperanza. Fill me with hope. Por el poder de tu Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. Para seguir creyendo. To keep on believing. Y esperando. And waiting. Por el cambio de corazón en mis hijos. For the change of heart in my children. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Número tres. Number three. Ahora hacemos el intercambio. Now we're going to make the uh, exchange. Esto me ha ministrado por años cuando el padre del this has ministered me for years when the uh, the father of the demonized son, demonized son se encuentra con los discípulos de Jesús. finds himself with the disciples of Jesus Porque Jesús está en el monte de la transfiguración. because Jesus is in the mountain of transfiguration está bajando. he is coming down y de repente el padre se encuentra con Jesús. and all of a sudden the father meets with Jesus and he says oh, I have a son that is, is bad está he is demonized el diablo lo tiene controlado. The, the devil has him controlled lo traje a tus discípulos y no pusieron a hacer nada. I brought him to your disciples and they couldn't do anything y Jesús, Después de un poquito, and Jesus, after 
rebuking, rebuking a little bit. He said, this uh, generation full of unbelief, who can stand them? And this is the phrase that ministered unto me. Jesus says in Mark 9, 19. Bring the boy to me. I don't understand what power the, the word of God has. We don't speak that way. Yo lo traduje como, como lo entendí en inglés. I translated it the way that I understood it in English. Porque en inglés en la Good News Translation dice, Bring the boy to me. Tráeme el muchacho a mí. Irma, traté de hacer este arroz con gandules, pero no pude. Irma, I tried to do this rice with gandules, and I couldn't do it. Y ahí dice, Tráemelo a mí. And she said, Bring it to me. Eso es seguridad. That is assurance. Yo lo voy a arreglar. I'm going to fix it. Porque yo sé cómo hacerlo. Because I know how to do it. Y tú en humildad dices, Señor, yo no sé. Ya and, he llegado al punto que no sé. And you in your humbleness, you say, well, God, I don't know how to do it. I made it to the point where I don't know. Y Jesús te dice, tráemelo a mí. And Jesus says, bring it to me. Is, is, is somebody being ministered by this? That is in Mark 9, 19. That ministers unto me. I imagine Jesus. Bring it to me. And tráemelo a mí. Con la humildad y el poder de Jesús. With humbleness and the power of Jesus. So what are we going to do in this third prayer? Vamos a traer a nuestros hijos a Jesús. We're going to bring our children unto Jesus. Vamos a hacer un intercambio. We're going to make an exchange. Porque ya yo no sé qué más hacer. Because I don't know what else to do. Y Jesús no se molesta con eso. And Jesus is not bothered by that. Padre en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo te traigo a mis hijos a ti. I bring my children unto you. En humildad, Señor Jesús. In humility, my Lord Jesus. Yo he tratado. I have tried. Y no he podido. And I haven't been able to. Más bien, es empeorado la cosa. And in, in, in other it has even worsened the things. Pero tú eres el único que puedes cambiar esta situación imposible. But you are the only one who can change this impossible situation. Con mis hijos. With my children. Yo los traigo a ti. I bring them unto you. Señor Jesús. Lord Jesus. Tú eres el único. You are the only one. Que puedes cambiar los corazones endurecidos. That can change the hardened hearts. En corazones de carne. Into hearts of flesh. Yo confío en ti. I trust in you. Yo confío en tu amor. I trust in your love. Yo confío en tu poder. I trust in your power. Y yo Confío en tu forma de hacer las cosas. And I trust in the way you do things. Mucho mejor que yo. Much better than me. Yo me humillo ante ti. I humble myself before y you. Y te lo traigo. Menciónelo por nombre ahora. Mention it by name. Nombre. Mention it by yo name. Yo te traigo a Yulisa. I bring Yulisa yo unto you. Yo te traigo a Isaías. I bring Isaiah. Yo te traigo a Amanda. I bring Amanda. Yo te traigo a Luis. I bring Luis. A Ethan. Ethan. A Sergio. Sergio. Yo te los traigo. I bring them unto los you. Los pongo en tus manos. I place them in your hands. Yo no sé qué más hacer. I don't know what else to do. Yo confío en ti. But I trust in you. Ayúdame a seguir creyendo. Help me to keep on believing. Yo reposo en esta verdad. I rest assured. In, in this uh, que tú no truth that you are not intimidated nor you draw back con esta de mis hijos. with the situation of my children Jesús, Lord Jesus shame the devil shame the devil Una vez más, one more time el de mis hijos transforming the heart of my children para que te sigan, so they can follow you para que te sirvan, so they can serve you and be participants of eternal life in the name of Jesus Amen Amen Oh Santo el Señor Santo el Señor Padre gracias, gracias, gracias Father thank you, thank you My God Santo, alguien está recibiendo Gloria a Dios Someone receiving Santo el Señor My God Número cuatro Number four Esta es la última que se divide This is the last one that gets divided Hallelujah Número cuatro es, mis hijos han sido separados para salvación. Number four is, my children have been separated for salvation. Aleluya. Santo. Esto está fresquecito. Gloria. This is fresh. 
aunque son los mismos versos de la Biblia están fresquecitos even though they're the same verses of the Bible they're still very fresh oiga mis tus hijos tienen un propósito en esta vida listen your children have a purpose in this life tus hijos tienen un propósito en esta vida your children have a purpose in this ellos life ellos han sido separados para salvación they have been separated for salvation y así como Abraham and just like Abraham que fue llamado a interceder por la salvación de Lot that was called to intercede for, for Lot's salvation y su esposa e hijas and his wife and daughters así somos llamados nosotros a interceder the same we are called to intercede tenemos una promesa we have a promise Hechos 16, 31 Acts 16, 31 dice creen el Señor Señor Jesucristo Sosa las mismos versos que ahora Irma todo el tiempo de ella lo aprendí the same verses that Irma prays all the time I learned it from her estoy dando los secretos están en la palabra I'm giving you the secrets there are in the word Hechos 16, 31 Acts 16, 31 creen en Señor Jesucristo believe on the Lord Jesus Christ y serás salvo tú y toda tu casa and you will be saved you and your household segunda de Pedro 3, 9 second Peter 3, 9 el Señor no retarda su promesa the Lord is not slack constrained concerning his promise Según algunos, la tienen por tardanza. as uh -huh. some count as slackness Allá que piensen ellos lo que quieran. they can think whatever they want Sino que nosotros sabemos but we know que él es paciente that he is patient para con nosotros. towards us para con nuestros hijos. towards our children no queriendo que ninguno perezca. not willing that anyone should perish Sino que todos. but that all procedan al arrepentimiento should come to repentance Josué 24, 15. Joshua 24, 15 y si mal os pareciere servir a Jehová and if it seems evil to you to serve the Lord escogeos hoy a quien sirváis choose for yourselves who you serve si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres whether the gods which your father served cuando estuvieron al otro lado del río that were on the other side of the river o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis or the gods of the Amorites in whose land you dwell pero yo but as, as for me oh, 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 cuántos pero yo hay aquí. Tanto, diga conmigo, pero yo y mi casa. But as for me, say with me. Serviremos a Jehová. We will serve the Lord. Esto es personal, diga esto es personal. This is personal, say this is personal. This is personal. Yo no sé de otra persona. I don't know about somebody else. ¿A quién quiere servir? Who they want to serve? Pero yo y mi casa. But my house and I. Escrito. Está escrito. It is written. Está prometido. It is promised. Padre. Father. Tú lo prometiste. You have promised. Tú lo prometiste. You have promised. Tú lo prometiste. You have promised. Esto es personal. This is personal. En cuanto a mí. As for my me. I as for me. En cuanto a mí. But as for me. Yo y mi casa. My house. No hay otra. There is no other. No hay otra. There is no, no hay other. Otra opción. There is no other option. Yo y mi casa serviremos a Jehová. My house and I will serve the Lord. Espíritu Santo. Holy Spirit. Abre los ojos de mis hijos. Open the eyes of my children. Para que vean la necesidad de Jesús en sus vidas. So they can see the necessity of Jesus in their lives. Tú dijiste en Juan 16, 8. You said in, in John 16, 8. Que tú, Espíritu Santo, convencerás a mis hijos de pecado. That you, the Holy Spirit, will convince my children of sin. Convéncelos de pecado. Convince them of sin. Dales convicción. Give them conviction when they Dios. have offended you, God. Oh, ablanda sus corazones. Soften their hearts para que sean sensibles. so they can be sensitive a tu presencia, to Señor. your presence, Lord. Abre sus ojos. Open their eyes. Dale ojos para ver a tu reino. Give them eyes to see your kingdom para ver lo espiritual. to see the spiritual para ver lo eterno. to see the eternal. Dale oídos para oír tu voz. Give them ears to hear your voice para entender tu palabra. to understand your Dale word. Un corazón. Give them a heart. Dale un corazón. Give them a Heart para entender estos tiempos to understand these times y dar una voluntad para obedecer and give them a will to obey Padre Father salva mis hijos save my children tú dijiste you have said que no quieres que ninguno perezca that you want no one to perish yo no voy a dejarlo atrás I'm not going to leave them behind Faraón no los engendró my God Faraón no los engendró the Pharaoh did not beget them beget them yo di luz para bendición y no maldición. I gave light to blessing and not a curse. Padre, Father, tú dijiste que todos procederán al arrepentimiento. Father, you said that they will all proceed into repentance. Lo creo. I believe it. Yo di, yo declaro en el mundo espiritual que mis hijos procederán al arrepentimiento. I declare in the spiritual world that my children will proceed into repentance. Salva mis hijos. Save my children. Yo y mi casa serviremos a Jehová. My house and I will serve the Lord. 
tú prometiste you have promised en Isaías 65 23 in Isaiah 65 23 tú dijiste en Isaías 65 23 you have said in Isaiah 65 23 que no trabajaremos en vano that they, we will not labor in vain ni daremos a luz para maldición nor bring forth for a curse mis hijos no son maldición my children are not a curse porque son el linaje de los benditos de Jehová because they are the descendants of the blessed of the Lord y mis hijos también serán bendecidos and my children will be blessed as well tú dijiste en Isaías 49 25 you said in Isaiah 49 25 tú dijiste en Isaías 49 25 you have said in Isaiah 49 25 pero así dice Jehová and the, this is what the Lord says ciertamente el cautivo será rescatado del valiente The prisoner will escape. Ciertamente, just read what I put there. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. The prisoner will escape the capture by the strong soldier. Y el botín será arrebatado al tirano. And it will be set free. Y tu pleito, tú prometiste, yo lo defenderé. And you said that you will defend him. Y que tú salvarás a mis hijos. And that you will save your children. Tú salvarás a mis hijos. You will save my children. Defiende mi pleito. Defend my Defiende mi pleito. Defend my battles. Fight my battles. Yes, pelea mi batalla, Señor. Fight my battles, Lord. Pelea mi batalla, Señor. Fight my battles, Lord. Tú prometiste que los prisioneros escaparán. You promised that the prisoners will escape. Y que los cautivos serán rescatados del tirano. And those that are captured by the strong soldier will be set Lo free. Creo, padre. I believe it, Father. Mis hijos serán rescatados. My children will be rescued. Mis hijos serán arrebatados. My children will be captured. Alarga los brazos de los ángeles. In length in the arms of the angels y como a Lot de los and save them the way you save Lot from the homosexuals Hay hijos que se han there are children that have become homosexuals los de los and lengthen the arms of the angels y and save them Sálvalo. save them Defiende mi pleito. Defend my battle. Y salva a mis hijos. And save my children. Oh, Isaías 54, 13 y 17. Isaiah 54, 13 and 17. Isaías 54, 13 y 17. Isaiah 54, 13 and 17. Tú prometiste, Padre. You promised, Father. Que mis hijos serán enseñados por Jehová. That my children will be taught by the Lord. Y se multiplicará la paz de mis hijos. And the peace of my children will be multiplied. Tú prometiste. You promised. Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará that no weapon formed against us shall prosper tú dijiste en ese verso en otra versión you said in that verse in another verse que el diablo no se ha inventado el arma que pueda destruirnos that the devil has not come up with a weapon to be able to destroy us y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio and that we will condemn every tongue that rises against you in esta es mi herencia this is my inheritance Como siervo de Jehová. a servant of the Lord y la salvación de ti vendrá. and salvation will proceed from you Lo declaro, padre. I declare it Tú Father en el Salmo 112. you said in Psalm 112 Del uno al dos. 1 through 2 el hombre que teme Jehová. blessed is the man who fears the Lord que su mandamiento se deleita en gran manera. who delights greatly in his commandments Tú prometiste. you promised que mi descendencia será poderosa en la tierra. that my descendants will be mighty on the earth que la generación de los rectos será bendita. that the generation of the upright will be blessed Yo I fear the Lord. Y me deleito en tu palabra. And I delight in your word. Tu mi descendencia será poderosa. And my descendants will be powerful. Y será bendita. And they will be blessed. Tú prometiste. You promise. En Oseas 11:4. Hosea 11:4. Con lazos de ternura. With cords of tenderness. Con cuerdas de amor. With cords of love. Tú atraerás a mis hijos a ti. You will draw my children unto you. Acerca tus mejillas, oh Dios. Draw near your cheeks, oh God. Como si fueran ellos niños de pecho. As if they were infants. 
Inclínate a ellos para darles de comer. And lean over to them to feed them. Tú no te rindes con mis hijos. You do not give up with my children. Tu amor no te deja rendirte. Your love does not allow you to give Atráelos. up. Draw them. Atráelos. Draw them. Con cuerda de amor. With cords of love. Con lazo de ternura. With cords of tenderness. Acerca tu mejilla a ellos. Draw your cheek next to en them. En el nombre de Jesús, Padre. In the name of Jesus, mis Father. Hijos se levantarán en el Espíritu. My children will rise in the Spirit. Tomarán la batuta de la fe. They will take the baton of faith. Y te servirán. And they will serve you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Derrama sobre ellos sabiduría. Pour upon them wisdom. Gracia de Dios. Grace of God. Fortaleza sobre mis hijos. Strength over my children. Yo declaro que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. I declare that they have overcome by way of the Blood, blood of the, the lamb. lamb. Padre, circuncida sus corazones. Father, circumcise their hearts. Para que te amen completamente. So they can love you fully. Mi Dios, con todo su corazón. With all of their hearts, God. Con toda su alma. With all of their soul. A fin de que vivan. Until they live. Padre, guárdalos. Father, keep them, guard them. Con un corazón tierno y obediente a tu voz. With a tender heart that is obeying to your voice. Que nunca se endurezcan. They will never get hardened. Para no oír tu voz. To not hear your voice. Te pido. I ask you. Que les dejo un corazón humilde. They will give them a humble heart. Manso. Meek. Amoroso. Loving. Gozoso. Joyful. Con hambre por la palabra. With hunger for the word. Y la presencia. And the presence. Despierta el espíritu de mis hijos. Awaken the spirit of my children. Para buscarte. To seek you. Servirte. To serve you. Y seguir tus caminos. And follow your ways. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y ahora hacemos esta confesión. And now we make this confession. Repítala conmigo. Repeat it with me. Señor, yo creo en el Señor Jesucristo. I believe in the Lord Jesus Christ. Y yo y mi casa somos salvos. That me and my house are saved. Y todos servimos a Jehová. And we all serve the Lord. Yo creo la palabra de Dios. I believe God's word. Que su bendición está en la casa del justo. That his blessing is in the house of the righteous. Mi cónyuge y mis hijos. My spouse and my children. Son bendecidos por Jehová. Are blessed of the Lord. Yo no engendré hijos para maldición. I did not bring forth children for cursing. Sino para bendición. But for blessing. Mi descendencia. My descendants. Será poderosa en la tierra. Shall be great in the land. Porque la generación de los rectos será bendita y heredará la tierra. For the generation of the up upright will be blessed and will inherit the earth. Mis hijos son enseñados por Jehová. My children are taught by the Lord. Y grande es la paz de mis hijos. And great is the peace of my children. Mis hijos cumplen el propósito de Dios. My children will fulfill the purpose of God. Para sus vidas. For their lives. Y son instrumentos de bendición. And they are blessed, uh, vessels of blessing. Para el reino de Dios. For the kingdom of God. Yo declaro. I declare. Que mis hijos son santos. That my children are holy. Sabios. Wise. Unidos. Anointed. Saludables. Healthy. Prosperos. Wealthy. Y el favor de Jehová está sobre ellos. And the favor of the Lord is upon them. Y Dios le abre puertas. And God opens doors. Para alcanzar el favor de los hombres. To find favor of men. Mis hijos honran a sus padres. My children honor their parents. Y todo le irá bien. And everything go well. Y tendrán go larga well. vida. And they shall have long lives. Sobre la tierra. On earth. Ningún mal. No harm. Ninguna enfermedad. No sickness. Ninguna tragedia. No tragedy. Alcanzará mis hijos. Will reach my children. Porque ellos son la herencia de Jehová. For they are the inheritance Los of the Lord. Cubro con la sangre. I cover them with the blood. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Y amén. De gracias, de gracias, de gracias. Give gracias. thanks. De gracias. Give thanks. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias. Thank you. Gracias, Señor. 